muy buenos días, eh, muy, muy muy contento de estar con tu programa y un saludo a ti y a todo tu auditorio y a todo tu equipo. Muchas gracias Mario, eh, hay algo, hay una paradoja que no entendemos los que no le conocemos este tema de la economía, eh, el día de ayer se publicaban en diferentes medios especializados de economía, de finanzas, que México ha roto las barreras de la llegada de recursos provenientes de Estados Unidos, de los connacionales, las famosas remesas que llegan en dólares y que son un bálsamo para las familias de los, eh, de los mexicanos que pues por falta de trabajo se tienen que ir sus familiares a, a chambear a Estados Unidos, pero en México, en México estamos... Eh, no quiero utilizar la palabra jodido porque se me hace se me hace muy fuerte, pero en México estamos quebrados, Mario. No no crece, crece las remesas, crece la deuda externa, crece el número de pobres, crece eh, eh, el, el desempleo, decrece el Producto Interno Bruto. ¿Por qué tenemos esas asimetrías, Mario? Sí, qué, qué bueno que lo mencionas, mira. Eh... Primero que todo, el crecimiento o las cifras récord de remesas sí. eh, no son un fenómeno exclusivo de México. Digamos que en todos los países de Centroamérica, de América Latina, pero fundamentalmente Centroamérica, que son receptores de remesas, esto, esta situación se ha repetido. Yo te puedo decir que el año pasado y, y a principios de este, en todos estos países se rompió el récord de llegada o de envío de remesas. Okay. Ahora, ¿por qué sucede eh, lo anterior? Eh, pues no sucede eh, porque esté haciendo algo bueno el gobierno, como lo ha querido hacer ver. Eh, más bien, eh, yo te diría, hay dos cosas que, que, que ayudan a esto. Primero, que la economía de Estados Unidos se está recuperando mucho más rápido que, pues yo te diría, muchas economías del mundo, no solamente la mexicana. Eh, Estados Unidos y China son ahorita el principal motor de la recuperación mundial. Ahora, ¿por qué son el principal motor de la recuperación mundial? Tú recordarás que el año pasado se debatió mucho, incluso aquí en México, muchos, eh, yo me incluyo, hemos criticado que el gobierno pues prácticamente no metió las manos ante la crisis. Uh -huh. Es decir, no lanzó un programa fiscal expansivo, no se apoyó a las pequeñas y medianas empresas, incluso el presidente señaló que no rescataría a ninguna empresa, eh, eh, que no estaba ahí para andar rescatando empresas. Bueno, pues eh, no se trataba de un rescate de empresas, se trataba de salvaguardar las eh, fuentes de trabajo. En muchos países del mundo lo hicieron y el resultado pues es que se estén recuperando mucho más rápido que nosotros. Claro. De hecho, eh, Estados Unidos, eh, si no mal recuerdo, en los primeros tres meses del año casi generó 1.3 millones de empleos. Entonces, este crecimiento eso es lo que está favoreciendo y está permitiendo que eh, crezcan las remesas y que alcances niveles récord. Ahora, paradójicamente, paradójicamente, si sí han crecido, pero eh, también eh, es bien sabido que eh, esta llegada de remesas o estos ingresos de las familias por remesas, pues están viendo afectados o erosionados también pues, por la inflación que ha tenido eh, el país, fundamentalmente en alimentos, en eh, energéticos sí, eh, y gas. en consumo, digamos, de primera necesidad, pollo, eh, tortilla, este, carne... Este, ya no se diga la luz eléctrica, en donde ha su, su, sucedido, yo te diría, un doble incremento. ¿Por qué un doble incremento? Primero, eh, un mayor consumo, pues mucho por el home office, porque la gente estuvo recluida en sus claro. casas. Y luego, al tener este mayor consumo, saltan a una tarifa mayor, de acuerdo con la CFE, y este esto hace pues que tengan un, un doble, vamos a llamarle así, incrementos, hay familias que registran incrementos hasta del 60% en el pago de eh, su recibo de luz. Entonces, eh, por un lado se han aumentado las remesas por eh, lo que ha pasado en Estados Unidos, pero por el otro, esas remesas a las familias que les llegan, pues están siendo erosionadas por el efecto de la inflación. 
Así es. es. Ese es uno eh, de los motivos por el cual en México no hemos podido enderezar el barco porque lo traemos pues de lado, lo traemos canteado. Y por otro lado, Mario, no sé, eh, te digo, no soy economista ni experto en estos temas, pero ¿influye el gasto que tiene en este momento el gobierno, por ejemplo, en el aeropuerto de Santa Lucía, la indemnización del aeropuerto de Texcoco, que fin finalmente no se va a realizar, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, los programas de los jóvenes eh, construyendo el futuro, el programa de Sembrando Vida, todo ese gasto millonario que tiene el gobierno en obras que al parecer, al parecer van a ser algunos un elefante blanco, ¿eso también incide para que nuestra economía esté retrasada o con atonía? Sí, totalmente de, totalmente, totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas, por, do, por dos factores, primero, eh, a pesar de estos de estas obras que por cierto han sido criticadas y que han sido cuestionadas sobre su viabilidad y no solamente por los especialistas sino también eh, por la propia Auditoría Superior de la Federación la inversión pública eh, se ha, ha sido inferior a otros años por ejemplo, si tú mides eh, cuál es la inversión física directa del gobierno en, que fue en el 2020, en lo que va del 2021 y la comparas, por ejemplo, con el último año en, de la administración pasada, ha caído la inversión. Y luego, esta inversión está concentrada únicamente en cinco estados de la República. El 85% del gasto en obra pública del gobierno está concentrado en cinco entidades federativas. Entonces, eso tampoco deja que se genere un efecto multiplicador y y, y que el, en todo claro. caso que la inversión fluya a, hacia un desarrollo más equilibrado. Hoy vemos eh, que el gasto federalizado, es decir, el gasto que lleva a cabo el gobierno eh, en obra pública en las entidades federativas, el gasto eh, que se lleva a cabo eh, con el, el reparto de las participaciones federales, uh -huh. bueno, el gasto en, en, en protección en salud, yo estoy escandalizado con ese dato, a, al mes de marzo, los primeros tres meses del año, el gasto federalizado, yo te diría que cayó en todas las entidades federativas. Eh, este gasto en salud, en, de protección en salud, cayó 46% en términos reales. Eh, entonces, eh, eh, pasa una cosa todavía, yo te diría, más eh, perniciosa. Eh, si tú ves las cifras de enero-marzo, el gobierno eh, tuvo ingresos petroleros por arriba de lo proyectado, eh, por el precio del petróleo, eh, entonces el, el gobierno federal tuvo más ingresos por el petróleo y, y entonces sus arcas tuvieron más dinero y el reparto a las entidades federativas se desplomó, yo te diría por segundo o por tercer año consecutivo. Entonces, esto esto no checa y esto precisamente, esta falta de inversión, es lo que ha recrudecido pues, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la desaparición de empleo. Sí, es, es terrible además la toma de decisiones, Mario Di Costanzo, econo, licenciado en Economía, porque tengo un dato del famoso programa ProBase, que es el de fomentar el deporte del béisbol, y de acuerdo a la información que tengo, que va a costarnos dos mil millones de pesos, sería equivalente a la adquisición de 700 mil vacunas contra el COVID. Cierto es que hay que fomentar el deporte, pero todos los deportes. Nada más en el béisbol, que es el, pro, el deporte favorito del presidente, nos va a costar 700 mil vacunas cuando esos recursos debieran de estarse aplicando a lo que mencionabas hace un momento. Se debieron de haber aplicado al rescate, no de las empresas, de los trabajadores, que muchos se quedaron sin empleo. Muchos Hay, hay empresas que ya no regresaron, microchangarros, micronegocios o negocios que ya no regresaron a la vida productiva y esos trabajadores en dónde están. Son malas políticas económicas aplicadas. So, eh, absolutamente de acuerdo. De hecho, yo te diría... Incluso en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, el gobierno estuvo, vamos a llamarlo así, subsidiando el, el, el sueldo de los trabajadores 
para que las empresas no los despidieran. Es decir, el gobierno aportaba parte o la totalidad del sueldo, como sucedió en España, como sucedió en Francia, como sucedió en Italia, y aquí el presidente de la República señaló que no lo iba a hacer para no endeudarse. Aquí lo paradójico y lo verdaderamente absurdo es que, aunque no se aplicaron estos programas, la deuda eh, neta, la deuda total de la economía mexicana, que eh, en diciembre de 2019 era de 10.8 billones de pesos, eh, ya está ahorita en 12.44 billones de pesos. Es decir, hay un endeudamiento de más de 1.5, 1.6 billones de pesos, que entonces no sabemos para qué fue, porque no tenemos programa de reactivación económica, eh, aumentó el endeudamiento en, en dinero, además de que como proporción del PIB, nos gastamos el ahorro petrolero, es decir, ¿dónde está ese dinero? Esa es la, la pregunta, porque paradójicamente ahora eh, están ya anunciando o están amenazando que eh, terminando las elecciones va a haber una propuesta de reforma fiscal. Yo hago la siguiente reflexión. Eh, ¿Para qué queremos una reforma fiscal si estamos gastando mal? Eh, es decir, estos programas eh, del gobierno no están siendo efectivos para combatir la pobreza. Eh, yo creo que la mejor manera de combatir la pobreza es que la gente tenga un tra trabajo formal y bien remunerado. Eh, eh, y esto se hace pues con inversión pública y con apoyo a las empresas. Como esto no se hizo, pues estamos teniendo problemas que además ya se reflejan en, en problemas de cartera vendida en los bancos, en los ya. índices de morosidad. Eh, entonces es una falla absoluta de, de las decisiones que se han tomado. Malas decisiones son las que se han tomado. Eh, y pues lo, la única esperanza que tenemos, Mario, Mario Di Costanzo, es que pues en la próxima elección del 6 de junio no vaya a tener el morenismo, el control del Congreso, las dos terceras partes, pues para que los diputados, que son los que orientan y definen el gasto, o sea, el presupuesto de la federación, pues no le metan a algunos candados ese dispendio que está cometiendo. Efectivamente, y tocas un punto muy importante, ¿no? La única manera de detener... Eh, las ocurrencias en materia de política económica y en general las ocurrencias que ha tenido el gobierno pues es teniendo una, una Cámara de Diputados mucho más balanceada deteniendo e impidiendo la mayoría de Morena en, en el Congreso y, y para esto, bueno, pues este no queda más que aplicar el voto útil es decir, votemos por el segundo candidato de la alianza eh, si, hay, si hay alianza eh, del PAN, del PRI o del PRD que vaya que vaya en segundo lugar y que pueda ganar. ¿Por qué es importante esto? Eh, y, y vuelve eh, vuelvo a, a señalarlo. Eh, porque, fíjate, yo creo que yo tengo mucha experiencia en la Cámara de Diputados, yo además de ser diputado, pues toda mi trayectoria profesional, eh, además de la conducir, pues ha sido en la Cámara en diferentes comisiones, como asesor en la Unidad de Evaluación y Control, eh, y, y yo nunca nunca había visto que eh, tantas leyes se aprobaran sin un proceso de discusión, es decir, sin cambiarles una sola coma, y tampoco nunca había visto eh, que tantas leyes hubieran acabado eh, dirimiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una de las cosas que permite esta, este balance de la Cámara de Diputados es que las leyes se mejoren que se dé un proceso de discusión, que se dé un proceso de acuerdo, eh, que se modifiquen y que en base a eso salgan eh, las leyes, digamos, de común acuerdo eh, y eh, pues me mejoradas. Esto no lo hemos visto en esta legislatura porque como Morena es mayoría, pues puede aprobar prácticamente cualquier ocurrencia del presidente. Hoy la, la Cámara de Diputados es una oficialía de partes del Ejecutivo Federal en donde no hay un proceso de discusión, no hay contrapesos, eh, ya ha agredido pues, al propio Auditor Superior de la Federación en una clara invasión de poderes, eh, amedrentándolo, descalificándolo. Entonces, 
eh, yo creo que eh, el que haya mayoría de, 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 de Morena en la Cámara de Diputados pues es malo para las decisiones, para la rendición de cuentas y para la transparencia, porque no la hemos tenido. Tienes mucha razón, no lo recordaba, pero pues sí, al auditor superior de la federación, al titular, le, le aventó el caballo porque no le gustó cuando señaló eh, el costo, el boquete que iba a tener eh, el haber cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco. Pues muchos, lo, lo único, Mario Di Constanzo, para cerrar entonces el tema sería, lo que ocupamos es que en los mexicanos en el próximo 6 de junio reflexionen muy bien su voto para que podamos equilibrar. Lo que necesitamos son pesos y contrapesos para que no se, el poder y la toma de decisiones no esté en una sola persona, no hay de otra. Así es, es el único camino pues para que tratar de que las cosas pudieran cambiar y mejorar. De no ser así, pues van a seguir tomándose ocurrencias y caprichos del presidente. Así es, Mario Di Costanzo, como siempre, muy agradecido con tu participación, con tus comentarios tan valiosos para todos los mexicanos. Queremos agradecerte que seas siempre muy gentil en tomarnos la llamada. Al contrario, muy buenos días, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Mario Di Constanzo, eh, economista, experto en el tema económico. Vamos a hacer una pregunta.